Maligayang pagdating sa entrepreneurship self-learning video kung saan tinutuklasan natin ang marketing mix, product, price, place, and promotion. Idinisenyo ang video na ito upang mag-alok sa iyo ng mga nakakaingganyo at kapakipakinabang na pagkakataon para sa parehong structured at self-driven na pag-aaral na nagbibigay daan sa iyong matuto sa sarili mong bilis. Magkakaroon ka ng kalayaang isali ang iyong sarili sa nilalamang pang-edukasyon habang aktibong nakikipag-ugnayan dito. Samahan kami sa Teacher Lumaban YouTube Channel para sa nakakapanabik na pang-edukasyon na pakikipagsapalaran. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5 Learning objectives, after going through this lesson, you are expected to Enumerate the key factors influencing the product Identify the pertinent location drivers for selecting a business location List the factors to take into account when determining pricing strategies Identify the components of the promotion mix Let's have a pre-test from this topic Pre-test Directions, read each item carefully Select the letter of the best answer from the choices given. What are the four fundamental elements of the marketing mix often referred to as the four PS? A. Product, price, place, promotion. B. Product, profit, place, promotion. C. Product, people, price, placement. D. Product, process, Price, promotion. Which of the following is not a type of product mentioned in the text? A. Physical goods B. Services C. Financial reports D. Hybrid products What is the unique selling proposition, USP, used for in product positioning? A. To identify competitors. B. To determine pricing. C. To set production goals. D. To differentiate the product. Quality assurance involves A. Lowering production costs B. Rigorous testing and feedback loops C. Reducing product features D. Maximizing profit margins
What is the primary purpose of effective product differentiation? A. To reduce production costs. B. To justify premium pricing. C. To eliminate competitors. D. To minimize quality control. Let's have a recap from the previous topic. Post-test. Directions, read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. What legal requirements must be considered in product labeling for foods and beverages? A. Product pricing. B. Country of origin. C. Profit margins. D. Marketing Strategies Which stage of the product life cycle is characterized by a period of slow growth following the product's launch? A. Growth B. Maturity C. Introduction D. Decline During which stage of the product life cycle does a product experience rapid growth as it gains market acceptance? A. Growth B. Maturity C. Introduction D. Decline What is the primary reason for monitoring a product's life cycle? A. To reduce production costs. B. To assess the competition. C. To make informed decisions about product strategy. D. To maximize profits. What is the first step in the product development process? A. Idea generation. B. 
Business Analysis See Concept Development and Testing D. Market Testing Let's go to the lesson. Lesson Imagine you're launching a new food venture specializing in pastry products. Isipin na naglulunsad ka ng bagong food venture na nag-specialize sa mga produktong pastry. How can you generate interest in your product? Paano ka makakagawa ng interes sa iyong produkto? What's the most effective strategy to market your product? Ano ang pinaka-epektibong diskarte sa pagbebenta ng iyong produkto? Which channels would you employ to boost your sales? Aling mga channel ang iyong gagamitin upang mapalakas ang iyong mga benta? Marketing Mix, Product Marketing Mix, Produkto The product is a fundamental element in the marketing mix, often referred to as the four piece, which serves as the cornerstone of a company's marketing strategy. Within the marketing mix, the product represents the tangible or intangible offerings that a business provides to satisfy the needs and wants of its target market. It encompasses not only the physical item but also its features, quality, branding, and packaging, among other attributes. Here's a comprehensive overview of the product aspect of the marketing mix. Ang produkto ay isang pangunahing elemento sa marketing mix, kadalasang tinatawag na apat na piece, na nagsisilbing pundasyon ng diskarte sa marketing ng isang kumpanya. Sa loob ng marketing mix, kinakatawa ng produkto ang tangible o intangible na mga alok na ibinibigay ng isang negosyo upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng target na market nito. Sinasaklaw nito hindi lamang ang physical na item kundi pati na rin ang mga tampok nito, kalidad, pagbabrand, at packaging, bukod sa iba pang mga katangian. Narito ang isang komprehensibong pangkalahatang ideya ng aspeto ng produkto ng marketing mix. Product Types Mga uri ng produkto Physical goods, these are tangible products such as consumer goods like smartphones, industrial equipment such as manufacturing machinery, and electronics like laptops. Mga physical na produkto, ito ay mga tangible na produkto gaya ng mga consumer goods tulad ng mga smartphone, pang industriya na kagamitan gaya ng manufacturing machinery, at electronics tulad ng mga laptop. Services, intangible offerings include consulting services, healthcare from medical professionals, and financial services such as banking and investment advice. Mga serbisyo, kabilang sa mga hindi mahahawak ang alok ang mga serbisyo sa pagkonsulta, pangangalagang pangkalusugan mula sa mga medikal na profesional, at mga serbisyong pinansyal tulad ng payo sa pagbabangko at pamumuhunan. Hybrid products, some offerings combine physical goods and services, like hybrid cars that provide not only the vehicle but also maintenance and support services. Mga hybrid na produkto, pinagsasama ng ilang alok ang mga physical na produkto at serbisyo, tulad ng mga hybrid na kotse na nagbibigay hindi lamang ng sasakyan kundi pati na rin sa mga serbisyo sa pagpapanatili at suporta. Product Features and Benefits Mga tampok at benepisyo ng produkto Companies must clearly define the unique features and benefits of their products to attract and retain customers. For example, a smartphone's features may include a high-resolution camera, long battery life, and user-friendly software, with the benefit of capturing memories effortlessly and staying connected on the go. Understanding the core value proposition helps in positioning the product effectively in the market. Dapat malino na tukuy ng mga kumpanya ang mga natatanging tampok at benepisyo ng kanilang mga produkto upang maakit at mapanatili ang mga customer. Halimbawa, ang mga feature ng isang smartphone ay maaaring may kasamang high-resolution na camera, mahabang buhay ng baterya, at user-friendly na software, na may pakinabang ng pagkuha ng mga alaala ng walang kahirap-hirap at manatiling konektado on the go.
Ang pag-unawa sa pangunahing panukala ng halaga ay nakakatulong sa pagpoposisyon ng produkto ng epektibo sa merkado. Quality Assurance Ensuring product quality is essential for customer satisfaction and long-term success. Quality control measures should be in place throughout the production process, ensuring that the product consistently meets or exceeds customer expectations. This can involve rigorous testing, third-party certifications, and feedback loops with customers. Ang pagtiyak sa kalidad ng produkto ay mahalaga para sa kasiyahan ng customer at pangmatagalang tagumpay. Ang mga hakbang sa pagkontrol sa kalidad ay dapat na nasa lugar sa buong proseso ng produksyon na tinitiyak na ang produkto ay patuloy na nakakatugon o lumalampas sa mga inaasahan ng customer. Maaaring kabilang dito ang mahigpit na pagsubok, mga third-party na certification, at feedback loop sa mga customer. Product Positioning Pagsasaayos ng Produkto Effective product positioning involves identifying a unique selling proposition, USP, that sets the product apart from competitors. For example, a hybrid car may be positioned as an eco-friendly alternative to traditional vehicles, with benefits such as lower emissions and fuel efficiency. Ang epektibong pagpoposisyon ng produkto ay kinabibilangan ng pagtukoy ng isang natatanging selling proposition, USP, na nagtatakda ng produkto bukod sa mga kakumpitensya. Halimbawa, ang isang hybrid na kotse ay maaaring iposisyon bilang isang eco-friendly na alternatibo sa mga tradisyonal na sasakyan na may mga benepisyo tulad ng mas mababang emissions at fuel efficiency. Product Differentiation Pagkakaiba ng produkto Companies seek to differentiate their products from competitors through unique features, design, or benefits. Differentiation helps justify premium pricing as customers perceive added value in the product. Sinisikap ng mga kumpanya na ibahin ang kanilang mga produkto mula sa mga kakumpitensya sa pamamagitan ng mga natatanging tampok, disenyo, o mga benepisyo. Nakakatulong ang differentiation na bigyang katwiran ng premium na pagpepresyo habang nakikita ng mga customer ang karagdagang halaga sa produkto. What are the three main categories of products within the marketing mix, and can you provide examples of each? Why is it crucial for businesses to define the unique features and benefits of their products? Marketing mix, price. Marketing mix, presyo. Price is the amount of money asked or given for a product or service. Pricing depends on the business objective set by the enterprise. While price is a major factor for customers when making a purchase, it is not the sole determining factor, especially in the case of premium products. Ang presyo ay ang halaga ng perang hiniling o ibinigay para sa isang produkto o serbisyo. Ang pagpepresyo ay nakasalalay sa mga layunin ng negosyo na itinakda ng negosyo. Habang ang presyo ay isang pangunahing kadahilanan para sa mga customer kapag bumibili, hindi ito ang tanging salik sa pagtukoy, lalo na sa kaso ng mga premium na produkto. Factors to consider in pricing Mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpepresyo Costs Before setting pricing, businesses need to understand the costs involved in running their operations, including fixed and direct costs. Mga gastos, bago magtakda ng pagpepresyo, kailangang maunawaan ng mga negosyo ang mga gastos na kasangkot sa pagpapatakbo ng kanilang mga operasyon, kabilang ang mga nakaperming at direktang gastos. Customers, understanding customer preferences and willingness to pay is crucial. Some customers prioritize value, while others may be willing to pay a premium for quality. Mga customer, ang pag-unawa sa mga kagustuhan ng customer at pagpayag na magbayad ay mahalaga. Ang ilang mga customer ay inuuna ang halaga, habang ang iba ay maaaring handang magbayad ng premium para sa kalidad. Positioning, decide where you want your pricing to be in the market. Do you want to be seen as a premium brand, a budget option, or somewhere in between? Pagpoposisyon, magpas siya kung saan mo gustong nasa merkado ang iyong pagpepresyo. Gusto mo bang makita bilang isang premium na brand, isang option sa budget, o sa isang lugar sa pagitan? Competitors, analyze what competitors are charging for similar products or services. 
This provides a benchmark for your pricing strategy. Mga kakumpetensya, suriin kung ano ang sinisingil ng mga kakumpetensya para sa mga katulad na produkto o serbisyo. Nagbibigay ito ng benchmark para sa iyong diskarte sa pagpepresyo. Profit, determine the profit margin you want to achieve. Consider both short-term and long-term profitability. Profit, tukuyin ng profit margin na gusto mong makamit. Isa alang-alang ang parehong panandalian at pangmatagalang kakayahang kumita. Remember the factors to consider in pricing are the following. Tandaan na ang mga salik na dapat isa alang-alang sa pagpepresyo ay ang mga sumusunod. Costs. Mga gastos. Customers. Mga customer. Positioning. Pagpoposisyon. Competitors. Mga kakumpetensya. Profit. Kita. Effective pricing strategies can vary depending on the market and product type. It's essential to continuously evaluate and adjust pricing based on market dynamics and customer feedback. Ang mga epektibong diskarte sa pagpepresyo ay maaaring mag-iba depende sa merkado at uri ng produkto. Mahalagang patuloy na suriin at isaayos ang pagpepresyo batay sa dynamics ng merkado at feedback ng customer. How does understanding customer preferences impact pricing decisions? Why is it important to analyze competitor pricing when setting your own prices? Marketing mix, place. Marketing mix, lugar. Location, location, location. This mantra emphasizes the importance of place or distribution channels in marketing. Place plays a vital role in every aspect of human life as well as in marketing. If you are a producer of goods, getting your product to your market, wherever it may be, can pose quite a challenge. The objectives of an efficient place are to effectively reach your market and minimize the cost of dissemination. Location, location, location. Binibigyang diin ng mantra na ito ang kahalagahan ng lugar o mga channel ng pamamahagi sa marketing. Ang lugar ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa bawat aspeto ng buhay ng tao gayon din sa marketing. Kung ikaw ay isang producer ng mga kalakal, ang pagkuha ng iyong produkto sa iyong merkado, saan man ito maaaring naruroon, ay maaaring maging isang hamon. Ang mga layunin ng isang mahusay na lugar ay upang epektibong maabot ang iyong merkado at mabawasan ang halaga ng pagpapakalat. Relevant Location Drivers in Choosing a Place Mga kaugnay na location driver sa pagpili ng lugar Physical proximity to target market Ideally, the best location should be easily accessible from home or from the workplace. However, physical proximity is not always important. For example, customers may be willing to travel for a unique product or experience. Physical na kalapitan sa target na market, sa isip, ang pinakamahusay na mga lokasyon ay dapat na madaling ma-access mula sa bahay o mula sa lugar ng trabaho. Gayunpaman, ang physical na kalapitan ay hindi palaging mahalaga. Halimbawa, maaaring handang maglakbay ang mga customer para sa isang natatanging produkto o karanasan. Customer traffic flow, higher traffic flows mean higher drop in rates for stores along the traffic route. Research daily volume of people and vehicles passing through, as well as peak and slow hours. Daloy ng trapiko ng customer, ang mas mataas na daloy ng trapiko ay nangangahulugan ng mas mataas na mga rate ng pag-drop-in para sa mga tindahan sa kahabaan ng ruta ng trapiko. Magsaliksik araw-araw na dami ng mga tao at sasakyang dumadaan, gayon din ang mga oras ng kasagsagan at mabagal. Industry cluster and locations with multiple competitors may attract a bigger market but also lead to fiercer competition. Some entrepreneurs may prefer locations with less competition to establish a monopoly. Industry clustering, ang mga locus yung may maraming kakumpetensya ay maaaring makaakit ng mas malaking market, ngunit humantong din sa mas matinding kompetisyon. Ang ilang mga negosyante ay maaaring mas gusto ang mga lokasyon na may mas kaunting kompetisyon upang magtatag ng isang monopolyo. 
Convergence of multiple industries, locations where multiple industries converge, such as central business districts or shopping malls, can attract more customers due to one-stop shopping convenience. Convergence of multiple industries, ang mga lokasyon kung saan nagtatagpo ang maraming industriya, gaya ng mga central business district o shopping mall, ay maaaring makaakit ng mas maraming customer dahil sa one-stop shopping convenience. Population concentrations, urban areas with high population concentrations offer greater business opportunities due to the larger customer base. Mga konsentrasyon ng populasyon, ang mga urban na lugar na may mataas na konsentrasyon ng populasyon ay nag-aalok ng mas malaking pagkakataon sa negosyo dahil sa mas malaking customer base. Activity hubs, locations near schools, high-rise buildings, public parks, transport terminals, and entertainment centers can provide good location potential for various businesses. Mga hub ng aktibidad, ang mga lokasyong malapit sa mga paaralan, matataas na gusali, pampublikong parke, terminal ng transportasyon, at entertainment center ay maaaring magbigay ng magandang potensyal na lokasyon para sa iba't ibang negosyo. Growth potential, expanding to new areas can be essential as saturated markets may limit growth opportunities. Potensyal ng paglago, ang pagpapalawak sa mga bagong lugar ay maaaring maging mahalaga dahil maaaring limitahan ng mga puspos na merkado ang mga pagkakataon sa paglago. Business climate, favorable business conditions such as economic growth, political stability, good infrastructure, and availability of skilled labor can influence location choices. Klima ng negosyo, ang mga konais na na kondisyon ng negosyo gaya ng paglago ng ekonomiya, katatagan sa politika, magandang infrastruktura, at pagkakaroon ng skilled labor ay maaaring maka-impluensya sa mga pagpipilian sa lokasyon. Distribution Channels and Intermediaries Mga channels sa pamamahagi at tagapamagitan A distribution channel involves the activities and processes required to move a product from the producer to the consumer. Intermediaries, including wholesalers, transporters, and retailers, play crucial roles in this process. Ang isang channel ng pamamahagi ay nagsasangkot ng mga aktibidad at proseso na kinakailangan upang ilipat ang isang produkto mula sa producer patungo sa consumer. Ang mga tagapamagitan, kabilang ang mga mamamakyaw, transporter, at retailer, ay gumaganap ng mahalagang tungkulin sa prosesong ito. Types of Distribution Channels Mga uri ng mga channel sa pamamahagi. Direct channel, this is the shortest and simplest channel of distribution, involving no intermediaries. It facilitates a direct relationship between the manufacturer and the customer. Examples include a business and direct selling. Direct ang channel, ito ang pinakamaikli at pinakasimpleng channel ng pamamahagi, na walang mga tagapamagitan. Pinapadali nito ang isang direktang relasyon sa pagitan ng tagagawa at ng customer. Kasama sa mga halimbawa ang e-negosyo at direktang pagbebenta. Indirect channel, manufacturers use intermediaries, such as agents, wholesalers, dealers, and retailers, to sell and distribute their products to customers. This channel is common for a wide range of products. Hindi direktang channel, gumagamit ang mga tagagawa ng mga tagapamagitan, tulad ng mga ahente, mamamakyaw, dealer, at retailer, upang ibenta at ipamahagi ang kanilang mga produkto sa mga customer. Ang channel na ito ay karaniwan para sa isang malawak na hanay ng mga produkto. In today's rapidly changing business landscape, it's essential to consider both traditional and digital distribution channels to effectively reach your target audience. Sa mabilis na pagbabago ng landscape ng negosyo ngayon, mahalagang isaalang-alang ang parehong tradisyonal at digital na mga channel ng pamamahagi upang epektibong maabot ang iyong target na madla. What are some key considerations when choosing a location for a retail store? How does the choice of distribution channel impact a company's marketing strategy? Marketing mix, promotion. Marketing mix, promotion. Promotion refers to the entire set of activities that communicate the product, brand, or service to the user. 
The aim is to attract and persuade people to buy the product, preferring it over others. Promotion should be designed to create awareness, persuade customers about product benefits, and remind customers where to buy the product. Ang promosyon ay tumutukoy sa buong hanay ng mga aktibidad na nagpapalam ng produkto, tatak, o serbisyo sa user. Ang layunin ay akitin at ikayati ng mga tao na bilhin ng produkto, mas pinipili ito kaysa sa iba. Ang promosyon ay dapat na idinisenyo upang lumikha ng kamalayan, kikayati ng mga customer tungkol sa mga benepisyo ng produkto, at paalalahanan ng mga customer kung saan bibilhin ng produkto. Promotional Mix Pam Promotion Mix The promotional mix refers to the specific combination of tools, channels, and processes used to promote offerings. Traditionally, the promotions mix included advertising, sales promotions, public relations, and personal selling. Today, it consists of above-the-line marketing, ATL, below-the-line marketing, BTL, and through-the-line marketing, TTL. Ang promotional mix ay tumutukoy sa particular na kombinasyon ng mga tool, channel, at proseso na ginagamit upang mag-promote ng mga alok. Ayon sa kaugalian, kasama sa pinaghalong promosyon ng advertising, mga promosyon sa pagbibenta, relasyon sa publiko, at personal na pagbibenta. Ngayon, binubuo ito ng above-the-line marketing, ATL, below-the-line marketing, BTL, at through-the-line marketing, TTL. ATL Marketing, Above-the-Line Marketing ATL marketing has a broad scope and is mainly untargeted. It's often used to create brand recognition and goodwill. Examples include national TV campaigns that reach viewers across various networks. ATL marketing, above-the-line marketing, ang ATL marketing ay may malawak na saklaw at higit sa lahat ay hindi nakatarget. Madalas itong ginagamit upang lumikha ng pagkilala sa tatak at mabuting kalooban. Kasama sa mga halimbawa ang mga pambansang kampanya sa TV na umaabot sa mga manunood sa iba't ibang network. BTL Marketing, Below the Line Marketing, BTL Marketing targets specific groups of people with focus. It includes BTL Marketing, Below the Line Marketing, ang BTL Marketing ay nagtatarget ng mga partikular na grupo ng mga taong may focus. Kabilang dito ang Sales promotions, tools used to convince the market to take immediate action, such as product samples, coupons, and contests. Mga promosyon sa pagbebenta, mga tool na ginagamit upang kumbinsihin ang merkado na gumawa ng agarang pagkilos, tulad ng mga sample ng produkto, mga kupon, at mga paligsahan. Public relations, activities aimed at managing public opinion through press relations, product publicity, public service activities, and special events. Public relations, mga aktibidad na naglalayong pamahalaan ng opinyon ng publiko sa pamamagitan ng press relations, publicity ng produkto, mga aktibidad sa serbisyo publiko, at mga espesyal na kaganapan. TTL Marketing, Through the Line Marketing, TTL Marketing integrates both ATL and BTL approaches to meet consumer needs and drive sales. It uses mass advertising to form a prospect or customer database for direct marketing activities. Social media is an essential component of TTL marketing, providing direct engagement with customers through platforms like Facebook, Instagram, and Twitter. TTL marketing, through the line marketing, pinagsasama ng TTL marketing ang parehong ATL at BTL approach para matugunan ang mga pangangailangan ng consumer at humimok ng mga benta. Gumagamit ito ng mass advertising upang bumuo ng isang prospect o database ng customer para sa mga direktang aktibidad sa marketing. Ang social media ay isang mahalagang bahagi ng marketing ng TTL na nagbibigay ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga customer sa pamamagitan ng mga platform tulad ng Facebook, Instagram, at Twitter. Effective marketing requires finding the right promotional mix elements to increase sales and stand out in a competitive market. It's important to adapt your promotional strategies to changing consumer behavior and technology advancements to stay relevant and effective in the market. Ang mabisang marketing ay nangangailangan ng paghahanap ng mga tamang promotional mix na elemento upang mapataas ang mga benta at mamukod-tangi sa isang mapagkumpitensyang merkado. Mahalagang iakma ang iyong mga diskarte sa promosyon sa pagbabago ng gawin ng consumer at mga pag-unlad ng teknolohiya upang manatiling may kaugnayan at epektibo sa merkado. What is the primary objective of promotion in the marketing mix?
What is the promotional mix, and what are its traditional components? Let's do something fun or engaging. Activity isa. Classification. Classify the following promotional platforms according to ATL, BTL, or TTL. Gawain isa. Classification. Uriin ang mga sumusunod na platform na pangpromosyon ayon sa ATL, BTL, o TTL. Isa. Exhibitions. Dalawa. O shopping. Tatlo. Newspaper. Apat. Door-to-door -door sales. Lima. Billboards with contact number. Anim. Direct mail. Pito. TV ads. Walo. Telemarketing. Sham. Catalogs. Sampu. Radio. Let's apply. Recall a very striking promotional campaign that you have watched with heard in the following marketing platforms and answer the following questions. Mag-apply tayo. Alalahanin ng isang napakakapansin-pansin na kampanyang pangpromosyon na iyong napanood na basak na rinig sa mga sumusunod na platform ng marketing at sagutin ang mga sumusunod na tanong. TV ads. Product name. Reason reasons why it is striking. Social media specify. Product name. Reason reasons why it is striking. Radio. Product name. Reason reasons why it is striking. Activity 3. Promotions. Directions based on the previous lesson about product, I assume that you have already planned a particular product service for your business. Given that situation, how do you promote your product service? Using the various platforms of promotion mix pertaining to ATL, BTL or TTL, create a promotional campaign to create an impact, differentiate from competitors, and further brand image using the steps provided in our discussions. Gawain 3. Mga promotion. Direksyon batay sa nakaraang aralin tungkol sa produkto, ipinapalagay ko na nakapagplano ka na ng partikular na produkto at serbisyo para sa iyong negosyo. Dahil sa sitwasyong iyon, paano mo ay po-promote ang iyong produkto at serbisyo? Gamit ang iba't ibang platform ng paghahalo ng promosyon na nauukol sa ATL, BTL o TTL, lumikha ng isang kampanyang pangpromosyon upang lumikha ng isang epekto, na iiba mula sa mga kakumpitensya at karagdagang imahe ng tatak gamit ang mga hakbang na ibinigay sa aming mga talakayan.
Content criteria grade tatlo, the project includes all the information relevant that the topic is presented in well organized. Nilalaman, pamantayan, mahusay tatlo, kasama sa proyekto ang lahat ng impormasyong na uugnay sa paksa ay ipinakita sa maayos na pagkakaayos. Content criteria good dalawa, the project includes some relevant information. Content is somewhat organized. Nilalaman, pamantayan, mahusay dalawa, kasama sa proyekto ang ilang na uugnay na impormasyon. Medyo organisado ang nilalaman. Content criteria fair isa, the project is lacking in elements required. Nilalaman, pamantayan, patas isa, ang proyekto ay kulang sa mga elementong kinakailangan. Consistency criteria, great tatlo, social media sites are very fluid and seem to be a part of the whole campaign. Consistency criteria, great tatlo, ang mga site ng social media ay napaka-fluid at tila bahagi ng buong kampanya. Consistency criteria, good dalawa, social media sites slightly resemble other materials. Consistency criteria, good dalawa, ang mga site ng social media ay bahagyang kahawig ng ibang mga materyales. Consistency criteria, fair isa, social media sites are not fluid with any other campaign materials. Consistency criteria, fair isa, ang mga social media site ay hindi tuloy-tuloy sa anumang iba pang campaign materials. Creativity and Innovation Criteria, Great Tatlo, Project is Appealing and Has Many Visual Displays. Ang pagkamalikain at pagbabago, mga pamantayan, mahusay tatlo, ang proyekto ay nakakaakit at may maraming mga visual na pagpapakita. Creativity and Innovation, Good Dalawa, Lakang in Visual Displays and Appeal. Pagkamalikain at Innovation, mahusay dalawa, kulang sa mga visual na display at appeal. Creativity and Innovation, Fair Isa, Project is not appealing. Pagkamalikain at Innovation, Fair Isa, Project ay hindi nakakaakit. Work Quality Effort, Criteria, Great Tatlo, Effort Exceeds Expectation. Kalidad Pagsisikap sa Trabaho, Pamantayan, Mahusay Tatlo, Ang Pagsisikap ay lumampas sa inaasahan. Work Quality Effort, Good Dalawa, Work is Done with Fair Effort. Kalidad pagsisikap sa trabaho, mahusay dalawa, ginagawa ang trabaho ng may patas na pagsisikap. Work quality effort, fair isa, work is, done with little effort. Kalidad pagsisikap sa trabaho, patas isa, ang trabaho ay tapos na sa kaunting pagsisikap. Let's have a post test. Post test. Directions. Read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. What is the primary factor that determines the price of a product or service? A. Competitor's price. B. Business objectives. C. Customer preferences. D-Marketing Mix Which of the following is not a factor to consider in pricing? A. Costs B. Customers C. Competitors
D color options. What is the shortest and simplest channel of distribution with no intermediaries involved? A. Indirect channel B. Direct channel C. Digital channel D. Hybrid channel What is the purpose of promotional activities in marketing? A. To reduce product costs. B. To create brand recognition and goodwill. C. To lower customer expectations. D. To replace pricing strategies. Which of the following is part of the promotional mix? A. Product development. B. Distribution channels. C. Advertising. D. Quality control. Which marketing approach has a broad scope and is mainly untargeted, often used for creating brand recognition? A. BTL marketing. B. ATL marketing. CTTL marketing. DPTL marketing. What type of marketing focuses on specific groups of people with a more targeted approach? A. ATL marketing. B. BTL marketing. CTTL marketing. DOTL marketing.
TTL marketing combines which marketing approaches? A. ATL and OTL. B. BTL and PTL. C. ATL and BTL. D. TTL and OTL. What is an essential component of TTL marketing that allows direct engagement with customers through various platforms? A. Radio advertising. B. Newspaper ads. C. Social media. D. Billboards. Which of the following is not part of the marketing mix? A. Product B. Place C. Profit D. Promotion I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13 Sana ay nasiyahan kayo at may natutunan kayong bago sa aming paksa sa Entrepreneurship Self-Learning Video. Kung may natutunan ka sa video na ito, mangyaring bigyan ang video na ito ng thumbs up. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Kung mayroon kang mga komento, tanong, o mungkahi, maaari kang mag-iwan ng mensahe sa seksyon ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panunood ng aking mga video. Sana magkita ulit tayo sa susunod kong video, and God bless you always. Ito ay ang Teacher Lumaban YouTube Channel.